Hey guys, it's Brittany and finally welcome back to my channel after one month or like more than one month of not vlogging because I got super busy so work from home and so online selling. I don't even have time for myself and for my family. Pati pa ng K-drama, wala na akong time. So ngayon lang talaga ako nagka-time mag-vlog and nag like nagkumpul-kumpul na yung mga binili ko sa Shopee. So ngayon, I'm super excited to share with you guys my Shopee haul. Because the last time I did the haul was nung sa China pa ako, which is my Taobao haul. Eh, hindi naman siya applicable dito sa Pilipinas kasi I don't think you can use Taobao here. So, sa Shopee lang talaga ako buwibili pag nasa Pilipinas ako. And I promise you guys that these are super affordable kasi I don't buy clothes from H&M or F21 unless they're on sale. And fun fact, I don't own any piece of Zara or Topshop or Cotton on clothing. Ganun na ako ka kuripot pagdating sa clothes. So, I usually just buy sa Shopee kasi I believe that you can find the same quality, the same style sa Shopee. Ang downside lang kasi sa Shopee, you don't know if maganda ba yung darating na product sa'yo. So, I usually check the customer reviews if may photos, mas maganda sana para I know what to expect. And usually kasi pag nakita ko, wala pang customer reviews. Hindi ako bibili sa shop na yun. Nagahanap ako ng ibang shop that sells the same item kasi minsan makakita ka ng mas mura pa kaysa dun sa una mong nahanap. Kaya may kita niyo yung card ko. Ang daming same na itsura na product kasi hinahanap ko yung pinaka mura na price na kasama na yung shipping kasi usually nagtatalo talaga yun sa shipping eh. Yung iba kasi free shipping, yung iba ang mahal ng shipping. Kaya yun din yung nagiging basis ko kung anong shop ako bibili. So anyway, enough of the ranting na. I'm gonna be showing you like all the stuff that I bought. Yung iba dito sinali ko na yung mga binili ng mom ko pero mostly sa akin to. And sorry, sorry to. I have clothes, I have shoes, I have accessories, I have like other stuff na you know, I can't explain. <laughs> Una kong papakita sa inyo ay yung mga damit na nakuha ko and this is gonna be like an expectations versus reality video kasi yun nga, if you buy online, you don't know if what you see is what you're gonna get kasi may mga ibang sellers na kukuha lang ng picture sa internet tapos yun yung nalagay nila sa Shopee. Then, pagdating sa'yo ay ang pangit pala. So, ayun, papakita ko sa inyo lahat ng nakuha ko ngayon kasi baka interested pala kayo kunin yung isang item na yun tapos ang pangit pala in person. So, para bago kayo bumili sa Shopee, tignan nyo muna itong video ko. And, yeah. So, ang una kong papakita today ay these clothes that I got from one shop. And, okay, let's go with this first. This is supposed to be a pastel yellow crop na knitted top. Although it's knitted, it's crop. Pero kasi ang naging basis ko ay yung color because I really wanted a pastel yellow top kasi wala pa akong pastel na yellow top. And I was choosing to buy uh, this or yung lavender. And naisip ko, ang dami ko ng lavender tops. Tapos nakita ko sa isang shopping hall na ang ganda pala ng lavender. So I should have bought that one kasi ayoko yung color na ito. Dahil medyo naging neon yellow siya. Sobrang bright niya. Eh, for me, hindi kasi bagay yung sobrang bright colors. So, ayun. Yun lang yung naging downside na to. Pero thankfully kasi, I bought other two colors. And this one kasi, long sleeves naman siya. Ayan, medyo hindi na nagpapakita yung totoong kulay sa camera. But this is baby blue. And I also got another one in red. Ayan. The red is not as bright sa camera. Kasi sa camera, medyo bright siya. But in person, it's more of like a dark red na medyo maroon na yung color. And yes, I really don't like wearing red colors. Pero kasi, napansin ko, usually kapag may family events, may birthdays, ganyan, we're required to wear red. Eh, paulit-ulit yung sinusood kong red na damit. Kaya, napabili ako ng red. And, kinuha ko kasi long sleeves para magamit ko din siya sa office. Pero, yun nga, nag-lockdown kasi. So, ayun, nakatamba ko lang siya dito sa bahay. <laughs> so, the last thing that I got from that shop ay itong white na knitted na crop top daw. Pero, for me, hindi talaga siya crop top kasi sakto lang yung length for me. Actually, lahat ng crop top sa akin, hindi talaga siya mukhang crop top kasi sakto lang talaga siya sa akin. Anyway, binili ko to without seeing like an actual picture. Kasi yung pinost ng seller dun sa Shopee ay yung picture ni Jenny. Jenny from Blackpink. Suot niya tong top na to. Wala pang comments ng ibang buyers kung anong itsura niya in person. So, nag-risk na lang ako kasi dun sa ibang products naman ng sellers, magaganda yung reviews. So, in-assume ko na 
Baka ito, maganda din naman pagdating. So, ayun nga, maganda talaga siya pagdating. Stretchable din yung fabric. Ang downside lang nito, medyo malalaki kasi yung butas. So, you have to wear something underneath it pa. Like a tube top. Para hindi makita yung, ano mo, underwear. So, the next thing that I got is this top. Actually, binili ko siya kasi ang ganda ng color. And, nung nakita ko sa model, ang ganda ganiya talaga tingnan. Pero, nung dumating sa akin, muna pa lang, alam ko na, <laughs> hindi ko ito masusuot kasi medyo conservative yung family ko. If magsusuot ako ng ganito, tapos crop top pa, I have to wear like a cardigan on top. Pero, for its price, hindi ko nakita na sobrang sulit siya kasi medyo mahal din yung shipping. And, dahil nga, medyo mukhang sando lang siya, I feel like you can buy this for like less than 200 pesos. Pero, kasi nabili ko siya at around 240 and plus shipping pa. So, ayun lang. Feel ko hindi ko siya talagang magagamit. Susunod na papakita ko sa inyo. I feel like every girl owns this na. Kasi naging sikat to sa IG like one month ago. Eh, nakuha ko lang to one week ago. Tapos, nung nakita ko sa Shopee, medyo mura lang naman siya. Tapos, ang dami na rin bumili. Ang dami niyang uh, customers na nagbigay ng mataas na ratings. Kaya, ayun, napabili din ako. And, nung nagbabasa ako sa comment section, ang sabi ng ibang buyers na you should get one size bigger. Eh, ako kasi, medium yung size ko. So, I got a large. Pagdating nung large sa akin, medyo, naging problem ko lang kasi ang lalim niya. So, I have to wear something underneath para hindi naman sobrang revealing. Pero, uh, yung pagka-crop niya, sakto lang din sa akin kasi yun nga, maliit ako. So, hindi talaga uh, malaking factor pag-crop siya or hindi. Kasi sakto lang siya. So, yun naging problem ko lang. Ay, rado siya malalim. So, the last item na nakuha ko na damit ay itong knitted cardigan. So, to be honest, hindi ko in-expect na maganda siya kasi sobrang muna ko siyang nakuha. Pero, ang ganda niya dahil halatang hindi tinipid sa tela. At, I was supposed to use this for work. Pero, yun nga kasi, work from home na lang kami. Hindi ko na siya nagamit. Pero, ayun, oversized siya. Medyo cropped siya ng konti. Pero, sakto lang siya sa akin. So, ayan siya. Yeah. So, yung susunod na papakita ko sa inyo ay yung accessories na nakuha ko. So, uunahin ko na itong dalawang scarf. So, one for me and then one for my mom. At first, in-expect ko na sana mas malaki ng konti yung scarf para magawa ko siyang belt or like a top. Pero since maliit siya, probably gagawin ko na lang siyang pambalot sa bag. Just like what my mom does sa bags niya. Kaya binilan ko siya ng ganito. And then, nakikita ko rin kasi sa ibang like Koreans na ginagamit nila to as their headpiece. So, parang ganyan siya. I'm not sure how you style this one, but parang ganyan siya. So, yung next na papakita ko sa inyo ay itong headbands. Actually, my mom got this for me kasi nag-workout daw ako. Dahil before, ang ginagamit ko lang pa nag-workout ako, hair clip, then nagpo-ponytail. Tapos, may tendency kasi kapag sobrang intense na ng workout, natatanggal na yung hair pin, like, namawala na siya sa hair ko. So, ayun, medyo hassle lang siya if, like, tanggal kapit, tanggal kapit. Unlike this one, hindi siya natatanggal sa hair ko, which I really like. My mom also got um, hair pins. So, meron siyang pearl. Ayan, pearl. She also got earrings pala. Ayan. Then, some with diamonds naman. Ito pala, pearl ulit. With diamonds. And a plain one. So, we usually buy our accessories sa Shopee kasi medyo mahal sa mall and sa mga Instagram shops. Eh, sa Shopee rin naman nila kinukuha yung ano nila eh, supplier. So, feel namin same din naman yung quality. Kaya yun, ever since talaga sa Shopee kami bumibili kahit accessories. And aside from that, I also got hair pins. Ayan. I wasn't really supposed to buy this pero kasi uh, nagsisiwalaan na yung mga black hair pins. And I wanted something different naman. Kaya bumili ako ng itong medyo pastel na hair clips. Nakikita ko kasi yung iba sinusuot nila like pag ganun. Then, ang dami. I don't know, medyo mukhang pambata. Pero for me, I think it's cute. And uso siya ngayon. Plus, it's very cheap. It comes with this pouch pa. Next thing na mapakita ko sa inyo ay matching earrings and necklace set. So, ang daming stores sa Instagram na nagbabenta na ito. Pero ang mahal kasi, it's around 300 pesos plus shipping for one set. Pero kasi, yung sa Shopee, nung binili ko, you have the option to choose whether you want um, a set or kung gusto mo, earrings lang or necklace lang. Kaya ako, bumili ako ng dalawang colors ng earrings. Ayan. So, I got the other variant in pink. 
And then yung necklace, I got four. So I bought the blue one, the yellow one, the pink one, and the purple one. So ayan, sobrang cheap nila. So parang pag compare mo, if you buy online, you only get like one set. Pero if you buy sa Shopee, and dami ko nang nahuha, four pieces ng necklace, then dalawang uh, pairs ng earrings. So, sobrang sulit talaga if you buy sa Shopee. So, papakita ko na din sa inyo yung isang item na nakuha ko. Ito daw ay face slimming tool. So, you're supposed to wear it like this for 45 minutes to 1 hour for 4 times a week yata. So, I've been using this for like 1 week na. Pero to be honest, wala ko nakikita ang effect. So, masakit lang yung jaw ko. So, hindi ko na siya sinusuot. Yun lang. Sayang siya. I was very excited about this one kasi I can't afford to buy the original Valentino kasi ako, mabilis ako makasira ng shoes. So, hindi isulit sa akin bumili ng mahal na shoes. And buti na lang nakahanap ako sa Shopee na namura lang. Tapos ang ganda pa ng quality. Eh, I was supposed to wear this for work. Kaso, nung dumating to sa akin, bigla, sakto, nag-announce na magla-lockdown na. So, ayun, hindi ko na talaga siya nagamit for work. And Nasa box lang to ever since no lockdown. But it's very pretty. Yan, nude coloring kinuha ko. And there are a lot of options pa. May black, may white. But ito talaga yung nakita kong uh, nagustuhan ko. Kasi mas mabilis siya i-pair with my clothes. And yeah. Ayun, that's it. That's everything that I got from Shopee. So I hope you like this video. And if you want more Shopee hauls, please let me know in the comment section below. And yeah, thanks for watching. Bye!